নমস্কার বন্ধুসল স্বাগত জানাইছো অন্য এটা নতুন ভিডিও লো এই ভিডিওট আজি আমি সার্ভেয়িং সাবজেক্ট আলোচনা করি ইতিমধ্যে আমি এস্টিমেটিং এন্ড ভ্যালুয়েশন সাবজেক্ট শেষ করছো এই ভিডিওটি স্পেশিয়ালি এ পি এস সি জে ই এই বা এ পি ডি সি এল জে এম এর উপর ভিত্তি করে বানো হব যদি কোনোবাই এস এস সি জে বা অন্য কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সামর প্রিপেয়ার করে আছে এই ভিডিওটি প্রিফার করবেন যদি কোনোবাই আগের ভিডিওটি চা নাই লিঙ্ক ডেসক্রিপশন দি দিয়া হব সো সার্ভেয়িং আমি কোনোবা জেগার বা কোনোবা একটা এরিয়ার যেটা টেকনিক্যালি আমি তার স্টাডি করি বা কিছু টেকনিক্যাল প্রসিডিওর মাঝে তার ডিটেলস যেটা আমি উলিয়াম সেটুকে আমি সার্ভেয়িং বলে কো তো টেকনিক্যাল টার্মত ইয়াত বুঝলে গেলে ডিটারমাইন দ্য রিলেটিভ পজিশন অফ পয়েন্টস সো যদি আমি ধরে লো যে আমি কোনোবা একটা সাইটত কনস্ট্রাকশন করবলে গে আসো বা কোনোবা একটা জায়গাত সেই জায়গাখনের প্রত্যেকটা অংশই সমান নহয় অল্প ওখ থাকিব অল্প চাপর থাকিব তো এনেকা ধরনের থাকিব গতি সেই পয়েন্টসবর সেই যুম পয়েন্টসবর ইটো আন্তত কি ওখ বা কি চাপর এইবর যে আমি উলিয়াও এইটুকে সার্ভেয়িং বলে কয় আর এনেকা নহয় যে এই সার্ভেটা আমি অকল সার্ফেসর উপরতে করো এই বিনিথ দ্য সার্ফেস মানে সার্ফেসর তলতো আমি করো পড়ো গতি এইটাই হচ্ছে নর্মেলি সার্ফেস বা সার্ভেয়িং সরি তারপর এটা অবজেক্টিভ অফ সার্ভেয়িং যে সার্ভেয়িং আমি কি কি কারণে করো রিলেটিভ পজিশন অফ পয়েন্টস আমি পয়েন্টসব রিলেটিভ পজিশনসব উলিয়াবর কারণে সার্ভে করো লে আউট অফ প্রপোজ স্ট্রাকচার আমি যে স্ট্রাকচার প্রপোজ করছো সেই স্ট্রাকচারটোর নর্মেল একটা লে আউট আমি উলিয়াবর কারণে সার্ভেয়িং করো বা রিলেটিভ কোয়ান্টিটিস লাইক এরিয়া ভলিউম এটসেট্রা আর এরিয়া বা ভলিউম সেই জায়গাকর সেই সকলব বস্তু যোনব রিলেটিভ কোয়ান্টিটি হয় সেইব উলিয়াবর কারণে আমি সার্ভেয়িং করো তো সার্ভেয়িং আমি কি কি কারণে করো প্রথম রিলেটিভ পজিশনস উলিয়াবর কারণে লে আউট উলিয়াবর কারণে আর যোনব রিলেটিভ কোয়ান্টিটিস সেই উলিয়াবর কারণে আমি সার্ভেয়িং করো এটা সার্ভেয়িং করার পিছন আমি সেই বস্তুটি ডিফাইন করবলে বা রিপ্রেজেন্ট করবলে দুটা ধরনের আছে এটা আমি নিউমেরিকেলি করব আর এটা আমি গ্রাফিকেলিও করব ধর আমি দুটা পয়েন্ট এরপর আমি বি লে সার্ভে করল তো সার্ভে করার পিছন আমি পালো যে এরপর বি এর দূরত্ব দুশো ষাটি কিলোমিটার যেন আমি ইয়াত লিখিছো আমি ধরে লো এটা একটা বস্তু যদি আমি এটা নিউমেরিকেলি আমি এটা রিপ্রেজেন্ট করো আমি এনেকে করিম যে এ বি ইজ ইকুয়াল টু টু সিক্সটি কিলোমিটার মানে এর পর বি এর দূরত্ব দুশো ষাটি কিলোমিটার আমি নিউমেরিকেলিও রিপ্রেজেন্ট করলে এনেকে করি আর যদিহে আমি তা গ্রাফিকেলিও রিপ্রেজেন্ট করো তো এ টু বি এনেকে আমি দিম আর তার মধ্যে টু সিক্সটি কিলোমিটার আর এইটো আমি কি করছো গ্রাফিকেলিও রিপ্রেজেন্ট করছো গতি নিউমেরিকেলিও রিপ্রেজেন্ট করলে এনেকে করিম গ্রাফিকেলিও রিপ্রেজেন্ট করলে এনেকে করিম তারপর আহিলে প্লেন আর মেপ এটা প্লেন আর মেপর মধ্যে ডিফারেন্স কি থাকে তো প্লেন আর মেপর মধ্যে ডিফারেন্স এইটাই থাকে প্লেন আমি লার্জ স্কেল ব্যবহার করো আর মেপত আমি স্মল স্কেল ব্যবহার করো আর এটা এই লার্জ স্কেল বা স্মল স্কেল মানে নকি কি হয় আমি এটা জায়গা যেটা সার্ভে করো বা সেই জায়গাটো আমি যেটা ডিটেলস উলিয়াও উলিওয়ার পিছন আমি এখন সিটত বা এখন পেপারত আমি তাকে রিপ্রেজেন্ট করি এটা আমি এটা জায়গার পর আন এটা জায়গার যদি দূরত্ব আমি দুশো ষাটি কিলোমিটার পাও তাহলে আমি তো তাত এখন দুশো ষাটি কিলোমিটার ডর এখন আমি সিট আনি পেলে তাত তো আঁকি দেখাব নয় কারণ আমাকে এখন সরু পেজ বা একটা সরু পেপার এখনতে আমি এই দুটা পয়েন্টর মাজ যে দূরত্ব টু সিক্সটি কিলোমিটার আমি আঁকি দেখাব লাগবে মেপ এখন তো সেই বস্তুটা আমি কেনকে আঁকিম তো আমি তার কারণে ধরে লো যে এক সেন্টিমিটারত আমি ইয়াত দশ কিলোমিটার ধরছো বা এক সেন্টিমিটারত আমি এশ কিলোমিটার ধরছো তেকে আমি ধরে লো তো সেই সেন্টিমিটার ওয়াইজত আমি এটা জায়গার পর আনটো জায়গার দূরত্বটা দেখাই দিও গতি প্লেনত কি হয় আমি লার্জ স্কেল ব্যবহার করো লার্জ স্কেল মানে কি মানে এক সেন্টিমিটার আমি দশ কিলোমিটার দেখো লাইট সে এটা এটা ধরে লো এমাউন্ট সেই কারণে এই স্কেলডালতক এই স্কেলডাল কম্পেয়ার করবলে গেলে লার্জ স্কেল কারণ ইয়াত কি আমি এক সেন্টিমিটারত দশ কিলোমিটার দেখাইছো কিন্তু এই ডালত আক আমি কি করছো এক সেন্টিমিটারত এশ কিলোমিটার দেখাইছো মানে এই ডাল হব স্মল স্কেল আর এই ডাল হব লার্জ স্কেল অর্থাৎ যেটা এটা স্পেসিফিক লেন্থত যেটা আমি বেশিক ডিস্টেন্স বুঝাম তেহলে সে হব স্মল স্কেল আর যেটা সেই স্পেসিফিক লেন্থত আমি অল্প কমক ডিস্টেন্স দেখাম তেহলে সে হব লার্জ স্কেল এইটো হয়েছে লার্জ স্কেল আর স্মল স্কেলের মধ্যে ডিফারেন্স গতি কি হয় প্লেনত আমি লার্জ স্কেল ব্যবহার করো আর মেপত আমি স্মল স্কেল ব্যবহার করো এই মনত রাখি লাগবে প্লেন আর মেপর মধ্যে ডিফারেন্স তারপরে আহিলে বেসিক ডেফিনেশনস এটা আমি সার্ভিংত কিছু বেসিক ডেফিনেশন জানবো সেইবর কি 
गति के प्रथम शेप अब दर्ट आम जिको एरियर सार्वे कर आगत आर्टखंड शेप के विषय आगे चाह लगे कि है प्रथम बहुत स्टाडी कर पाले आर्टखंड आर्टखंड सम्पूर्ण गोल न तार मूर दो सेपेटा मानी ये ये सेपेटा है अलमान अर्थात ये पोलार एक्सिडाल इकुएटर एक्सिडाल अकू है एनेकाले स्टाडी और सीट क्यों अब्लेट स्पेरएड कि देखिले आसलते आर्थर शेप यू नार पता चाले जो इलिपसएड है निकी इलिपसएड मानने ये जोडाल इकुएटर एक्सिज यहडाल अक इलिप्टिकल तेनेक्चुअलि आर्थर शेप तेने लास्ट चाले जो अभेलएड निकी कि आर्थर शेप तो अभेलएड नभेलएड शेप तो के ऊपर हेमिस्फियर तो अकान सो है तलर हेमिस्फियर तो अकान डांगर है और इनको दीघल धरण है अभेलएड ठीक इने आर्थर शेप कि प्रपारलि एने मैं अर्थात ये कब विचार आर्थर शेप ना अभेलएड स्पेरएड है ना इलिपसएड है ना अभेलएड है गति के कूरणरे जिओमेट्रिकल शेप आर्थर शेप तो नपरे निमिले गति के नतुन शेप नतुन नाम जी तो आर्थर शेप तो नाम दिले जिओएड जि इ वाई डि जिओएड गति के आर्थर निउ शेप तो कि जिओएड आर्ट किओमेट्रिकल शेप कर्दिष्ट जिओमेट्रिकल शेपर निमिले गति के नतुन शेप क्रियेट कर जिओएड इतना आम जो सोधे प्रश्न आर्थर शेप तो कि आर्थर शेप तो हल जिओएड लेभल सार्फेस इतना लेभल सार्फेस कि है धरल आर्ट ये आर्टर जो सार्फेस ये सार्फेस पेरेलि जो सार्फेस लगे आम लेभल सार्फेस कम दार्फेस पेरेल जो आर्ट सार्फेस जैसे ये आर्थर सार्फेस लैसो और यह सार्फेस चार जो सार्फेस लैसो पेरेल एकदम इयर शेप तो जेने पेरेल जो सार्फेस क्या लेभल सार्फेस और ये लेभल सार्फेस ऊपर जो आम लाइन टानि दूँ कब लेभल लाइन लाइन अन लेभल सार्फेस गए लेभल सार्फेस और लेभल लाइन तार पिछते आज हरिजेन्टेल प्लेन इतना हरिजेन्टेल प्लेन नो कि टेन्जेन्सियल टू दर्ट सार्फेस इतना आर्थर जो सार्फेस ये सार्फेस ऊपर जो टेन्जेन्सियल हम मैं टेन्जेन्टर दौरे अर्थात एनेके सार्फेस हम इनको टेन्जेन्टर दौरे जिको पॉइंट इनको टेन्जेन्टर दौरे जो एट सार्फेस है जो आप देखा पा ना चाय लग एने के टेन्जेन्टर दौरे जो एडाल सार्फेस है एनेके टेन्जेन्टर दौरे जिको पॉइंट तो सीडाल कि कब हरिजेन्टेल प्लेन कब सीडाल गति के बी क्य हरिजेन्टेल प्लेन इतना टेन्जेन्सियल टू दर्ट सार्फेस आर्ट सार्फेस जो प्लेन टेन्जेन्सियल है हरिजेन्टेल प्लेन क्यों नर्मेल टू द्लाम लाइन गति के प्लाम एडाल लाइन तो के आर्ट सार्फेस कम्प्लीटलि भार्टिकल हम मानने कि आर्थर जो आम भार्टिकल प्लेन आसे सो भार्टिकल प्लेन ऊपर जो लाइन थके प्लाम लाइन भी कौन और प्लाम लाइन डाल प्लाम लाइन डाल ये हरिजेन्टेल प्लेन नर्मेल हुआ नर्मेल मानने नाइन्टी डिग्री फर्म कर नर्मेल टू द्लाम लाइन ये हरिजेन्टेल प्लेन प्लाम लाइम नर्मेल है अर्थात नाइन्टी डिग्री प्ले कण क्रियेट कर तार पता है ग्रेट सार्कल इतना ग्रेट सार्कल की है जी तो सार्कुले आठखनक समानक भगत विभक्त करेटे आम ग्रेट सार्कल धरी लो इतना एक आर्ट ये आर्टर ए सार्कल तो ये सार्कल तो जो मजरे आसे धरी ललो ये सार्कल तो आर्टनक ये भाग और ये भाग समानक भगत विभक्त कर सार्कल ये सार्कलटे एने के ये आर्टनक समान ये भाग ये भाग दो भगत विभक्त कर गति के सार्कलबूरक क्य ग्रेट सार्कल डिवाइड आर्ट इन टू इकुअल पार्ट इकुएटर लंगिट्यूड इतना इकुएटर लंगिट्यूड ये ग्रेट सार्कल गति के क्य ग्रेट सार्कल जी तो सार्कुले आर्टनक दो भगत विभक्त कर ग्रेट सार्कल तार पता है स्फेरिकल ट्राएंगल इतना स्फेरिकल ट्राएंगल मानने कि ये जो ग्रेट सार्कल इन धरण ता ग्रेट सार्कुले मिली पे जिको तीन ग्रेट सार्कुले मिली पे जी तो ट्राएंगल फर्म करके क्य स्फेरिकल ट्राएंगल जैसे ये ग्रेट सार्कल ये ग्रेट सार्कल ये ग्रेट सार्कल गए 
এই সব ফালে এটা এটা গ্রেড সার্কল আছে ইহতে এই গ্রেড সার্কল বড় এটা ট্রায়াঙ্গল ফর্ম কইছে এনে কে এটু তো এটু কে কয় স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গল মোটটা এটু মনে রাখবা লাগে যে তিনিটা গ্রেড সার্কলে মিলি পলে যন্তু ট্রায়াঙ্গল ফর্ম করে হেটু কে স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গল বলি কয় এটা এই স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গল টু কেটা মান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কি হল লেন্থ এই স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গল এর সাইড ভুর জম্বুর লেন্থ এই লেন্থ টু 180 ডিগ্রি কে কম থাকে বা সমান থাকে লেস দেন ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি লেন্থ অফ এ সাইড লেস দেন ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি সমান বা 180 ডিগ্রি কে কম হয় আর এ কোন ভুর জম্বুর থাকিব এই হতর এ কোন ভুর 180 ডিগ্রি কে কম হবো অর্থাৎ ইটস অ্যাঙ্গেল লেস দেন 180 ডিগ্রি তার পিছতে আইলে সাম অফ স্পেরিক্যাল সাইড 0 টু 360 ए जुन बुर साइड थे कि बो एक उधर साइड की तरह जुक को डिले जीरो पर आमी 360 विटरन ईयर मंडो पाम और साम ऑफ स्पेरिकल एंगल 182 540 डिग्री और ए जुन बुर एंगल्स असे ए एंगल्स बुर जितने आमी एट करीम अब एक इतना एंगल आमी डार मंडो 180 पर 540 डिग्री लेके आमी पाम और 180 डिग्री के जिमान किनी बेसी उलाई অর্থাৎ আটা কিটা কোন যোগ করার পিছ তার যোনটো মান লাব হেটু 180 এর পুরা 540 এর ভিতর লাব আর 180 ডিগ্রি কে জিমান কিনি বেশি উলাই হেখিনিক স্ফেরিক্যাল এক্সেস বলি কয় সাম এক্সিস বাই 180 ডিগ্রি ইজ স্ফেরিক্যাল এক্সেস তো এটু হেসে স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গল তার পিছতে এখিনি পুরা মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আর এখিনি পুরা মানে আমার এমসিকিউ স্টার্ট হয় বা বেসিক এই কিনে আমার এমসিকিউ আছে ইয়ার আগর কিনি অল অফ ইন্ট্রোডাকশনৰ নিচিনা হৈ যায় যৰ পৰা এমসিকিউ অকমান কম আহা দেখা যায় কিন্তু আহে কিন্তু এইখিনিৰ পৰা স্টার্ট কৰিবলৈ মানে বেসিক হৈ এমসিকিউ আহে এটো কি হয় ক্লাসিফিকেচন অফ সার্ভিং এটা সার্ভিংৰ মূল দুটা ভাগ থাকে এটা থাকে প্লেন সার্ভিং এটা থাকে জিওডেটিক সার্ভিং এটা থাকে প্লেন সার্ভিং এটা থাকে জিওডেটিক সার্ভিং এটা কি হয় আমার আর্টখন সাধারণত গুল আমি গুল বলি ধরিল যদিও জিও হয় আমি সেফ টু জানো কিন্তু আমি তাক মানে মেথামেটিক্যাল বা বিভিন্ন ধরনের ক্যালকুলেশন সুবিধা হবর কারণে আমি তাক গুল বলিয়ে ধরিল সাধারণত ধরে লো গতি আর্থর সারফেস খুব গুল থাকে অর্থাৎ আমি দুটা পয়েন্ট যদি ধরো এই এটা এ পয়েন্ট আর এই এটা বি পয়েন্ট এই এ আর বিরপর আমি দূরত্ব যেটা সাম তো এনেকা ধরনের হব অকমান কি হব অকমান কার্ভ টাইপত থাকিব এরপর বিলে আমি দূরত্ব যদি যেটা সাম তাহলে কি হব অলমান কার্ভ টাইপত থাকিব এনেকে ঠিক এরপর বিলে এটা যেনে আমি দেখিছো এখিনি বা এ এখিনি বা বয় এ দুটা যেটা আমি ডিসটেন্স উলিয়াম তো ইয়ার ডিসটেন্স অকমান এনেকা কার্ভ টাইপৰ হব না নাই ইয়ার যোনটো পাথটো কিন্তু আমি যেটা ইহত দুটাৰ মাজত ডিসটেন্স টু জুখু আমি একচুয়ালি জুখু টু এ ডালর লেন্থে কিন্তু আমি ধরে লো তাক সিধাকে ইহতে সিধাকে আছে বলি আমি ধরে লো কিন্তু কেতিয়াবা একচুয়ালি আমি কার্ভ আছে বলি ধরে লো তো কেতিয়া আমি ইহ দুটার মাজর এ ডিসটেন্স টু সিধা বলিয়ে ধরে লো বা কেতিয়া আমি এ কার্ভ টু কনসিডার করু তার উপর ভিত্তি করে এ দুটা ভাগ করা হয়েছে এটা হইছে প্লেন সার্ভিং এটা হইছে জিওডেটিক সার্ভিং এটা প্লেন সার্ভিং অত কি কার্ভেচার অফ আর্থ ইজ নট কনসিডার্ড এই যে আর্থখন কার্ভ হয় এইডাল যে কার্ভেচার হয় এই বস্তুটো কনসিডার নকরে অর্থাৎ এর পর বি দূরত্ব যেটা জুখিব এটা সমান বলিয়ে ধরে লই পেলে জুখে আর এই বস্তুটো এই সমান তেতালেকে শো করে থাকে যেটা ওয়ান নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার কে কম হয় এরিয়াটো আমি যে দুটা পয়েন্টর মধ্যে ডিসটেন্স জুখিছো সিহতার ডিসটেন্স যদি ওয়ান নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটারতকে কম হয় তাহলে সেই কার্ভ যে আছে সেই কার্ভটো ইমান এফেক্ট নক সিহতর ডিসটেন্সট গতি আমি তেতিয়া কার্ভেচার অফ আর্থটো আমি কনসিডার নক গতি এইটে কে এই প্লেন সার্ভিংটো সেই কারণে আমি ওয়ান নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটারতকে কম এরিয়ার কারণে আমি ল আর প্লেন ট্রিগুনোমেট্রিক আর ইয়াত আমি প্লেন ট্রিগুনোমেট্রিটো ইউজ করো তারপর এলে জিওডেটিক সার্ভিং এটা জিওডেটিক সার্ভিংত কি হয় ইয়াত আমি কার্ভেচার অফ আর্থ অর্থাৎ 
আর্ট খন যে আমার কার্ভ আছে আমি সেই বস্তুটো কনসিডার ইয়াত নকৰিছিলো কিন্তু জিওডেটিক সার্ভিং আমি কি করো কার্ভেচার অফ আর্ট কনসিডার করো আর কার্ভেচার অফ আর্ট কনসিডার করো কারণে কি হয় এই ডর এরিয়ার কারণে আমি জুকো যে ওয়ান নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার স্কোয়ারতকে যদি ডর এরিয়ার কারণে আমি সার্ভে করে আসো তো আমি জিওডেটিক সার্ভে করো এনে আমি প্লেন সার্ভে করো তারপরে ইয়াত আমি পাইছিল প্লেন ট্রিগোনোমেট্রি ইয়াত কিন্তু স্পেরিকেল ট্রিগোনোমেট্রি ইউজ হয় গতি এইকিটা হয়েছে ইয়ার মেইন ডিফারেন্স আর মেইন পয়েন্টস যা মনত রাখি লাগে তারপরে আহিলে ক্লাসিফিকেশন বেস অন পার্পোজ এটা সার্ভে সার্ভেয়িংয়ের যোনবোর পার্পোজ আছে বা আমি সার্ভেয়িং করার যোনটা পার্পোজ সেই পার্পোজটোর উপর ডিপেন্ড করে আমি সার্ভেয়িংত ছটা ভাগত বিভক্ত করছো তো মেইন ভাগ দুটাটো হয়েছে এটা হয়েছে প্লেন সার্ভে এটা হয়েছে জিওলিটিক সার্ভে কিন্তু তার যোনটা পার্পোজ সার্ভেয়িংয়ের সেই পার্পোজটোর উপর ভিত্তি করে সার্ভেয়িংক ছটা ভাগত ভাগ করেছে এটা হয়েছে টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এটা হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে এটা হয়েছে কেডেস্ট্রেল সার্ভে হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে এস্ট্রোনমিক্যাল সার্ভে আর জিওলজিক্যাল সার্ভে গতি এইকিটা হয়েছে বেসড অন পার্পোজ এটা টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে সো হোয়াট ইজ টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে টু অবটেইন মেপ ডিটেলস মেন মেড ফিচার্স এন্ড নেচারেল ফিচার্স এটা টপোগ্রাফি মানে কি আমি নর্মেলি যদি আর্টখনের কথা চাবলে যাও যে ধর ললো এখন এখন আর্ট এখন আর্ট এই আর্টখনের যেটা আমি এই বাইর বস্তু কিনে মানে বাইর উপরে উপরে যেটা আমি ইয়ার স্টাডি করো সেই টপোগ্রাফি বলে কয় ঠিক আছে টপোগ্রাফি বলে কয় তো এই টপোগ্রাফিক্যাল মানে উপরে উপরে যেটা ইয়ার এই আর্ট সার্ফেস খুব উপর যোনবোর মেন মেড স্ট্রাকচার আছে বা যোনবোর নেচারেল স্ট্রাকচার বা নেচারেল যোনব ফিচার্স যে নদী হয়ে গেল বা সাগর হয়ে গেল বা পাহাড় পর্বত এইবর আর মেন মেড স্ট্রাকচার যোনব এইবর বিষয়ে মেপত আমি যেটা ডিটেইলিং করো তাহলে আমি কি সার্ভে করো সেই টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে মানে মেপত আমি বস্তুব ডিটেইলস দিবর কারণে যোনটু সার্ভে করো সেই হয়েছে টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে তারপর আহিলে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসব করবর কারণে আমি যোনটু সার্ভে করো সেইটুক কয় ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে যে আমি রেলওয়ের কারণে বা হাইওয়ে বা ব্রিজ এইবর বনাবর কারণে যেটা আমি সার্ভে করিম সেইটু কব ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে তারপর আহি গেল কেডেস্ট্রেল সার্ভে এস্টাবলিশ প্রপার্টি বাউন্ডারিজ এটা প্রপার্টি যোনবোর আছে সেই প্রপার্টি বোর বাউন্ডারিজ বোর ডিটারমেন করবর কারণে যদি আমি সার্ভে করো যে দুখন দেশের মাজের বাউন্ডারি উলিয়াবর কারণে বা যে কোনো ধরনের দুটো প্রপার্টির মাজের বাউন্ডারি উলিয়াবর কারণে বা প্রপার্টি বোর বাউন্ডারি উলিয়াবর কারণে আমি যোনটু সার্ভে করো সেইটুক কয় কেডেস্ট্রেল সার্ভে তারপর আসলে হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে অন অর নিয়ের ওয়াটার বডিজ লাইক রিভার লিক্স এটা পানির উপর আমি যোনটু সার্ভে করো বা পানির কাশর যোন মানে ফিচার সেইবর উপর আমি যেটা সার্ভে করি সেইটু কব কি হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে তারপর আলে এস্ট্রোনমিক্যাল সার্ভে টু ডিটারমাইন লেটিটিউড লংগিটিউড এন্ড লোকাল মিন টাইম এট এনি প্লেস এটা এস্ট্রোনমিক্যাল সার্ভে মানে কি আমি লেটিটিউড বা লংগিটিউড এইবর বস্তু উলিয়াবর কারণে আমি যোনব সার্ভেস করো বা লোকাল মিন টাইম তার সেই প্লেস তো যোন হয় সেইবর উলিয়াবর কারণে আমি যোনটা সার্ভে করো সেইটু কয় এস্ট্রোনমিক্যাল সার্ভে তারপর আহিলে জিওলজিক্যাল সার্ভে টু গেট ইনফরমেশন এবার দ্য ভেরিয়াস স্ট্রাটা অফ আর্থ সার্ফেস গতি আর্থর যখন সার্ফেস আছে তো সেইখন তো বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাটা হয়ে পেলায় ফর্ম হয়েছে যে উপর মাতি আছে তার তলত পানি আছে তার তলত আকো মাতি আছে তো সেই বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাটা আছে ন বিভিন্ন ধরনের লেয়ার্স আছে সেই লেয়ার্সবর বিষয়ে আমি সেই লেয়ার্সবর ইনফরমেশন উলিয়াবর কারণে যোনটা আমি সার্ভে করো সেইটুক কয় জিওলজিক সার্ভে তো এই ছটা হয়েছে সার্ভের পার্পোসর অনুসরি বা পার্পোসর ভিত্তিত করা মানে ভাগ এটি আসলে বেসড অন ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ এটা আমি সার্ভে বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করবলে আমি করো গতি সেই বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টবর যেটা আমি ইউজ করো বেলে বেলে সার্ভেত তার উপর ডিপেন্ড করেও সার্ভেক সাতটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে আর সেই ভাগকিটা কি কি যদি আমি চেইন লো পেলায় সার্ভে করো সেটা হবে চেইন সার্ভে তারপর তাহলে কম্পাস সার্ভে তারপর থিওডোলাইট সার্ভে লেভেলিং লেভেলিং সার্ভে 
तार पिसो दिले प्लेनेबल सर्वे तार पिसो दिले टेकियोमेट्रिक सर्वे तार पिसो दिले फोटोग्रामेटिक सर्वे तो एक हफ्ता वैसे सर्वे टाइप्स तार पिसो तो प्रथम तो हिले चेंज सर्वे तो चेंज सर्वे तो की होए जाने के लिनियर मेजरमेंट चेन और नो एंगुलर मेजरमेंट तार डन ए चेंज सर्वे अकाल लिनियर मेजरमेंट भूल गया लोए और उसे लिनियर मेजरमेंट भूल चेन ऑर्डर लो आता है ये एक कुनो थोड़ा एंगुलर मेजरमेंट नल है वो दिखे तो अरु ये तो ये तो होल एरिया करने करे ये तो हुई जे चेंज सर्वे तो अब जो कॉम्पास सर्वे कॉम्पास सर्वे की कोई यार हॉरिजेंटल एंगल हॉरिजेंटल जो भी एंगल्स थके यार हॉरिजेंटल एंगल्स लो आए और वो ये हॉरिजेंटल एंगल भूल कॉम्पास ऑर्डर लो आए और वो यार लेंथ तू सेन और वो टैप ऑर्डर लो आए लेंथ तू चेन बट टैप यूज़ कर बिल्ले लो चेन सर्विस अकॉल लेंथ तू लो आए चले और वो चेन ऑर्डर लो आए चले किन्तु कुन्दरों एंगुलर में स लो थियोडोलाइट और डरा और डिस्टेंस तो लो चेन बात टेपोर्ड डरा तार पे से तो इला लेवलिंग सर्वे लेवलिंग सर्वे की कोड़े इलिवेशन हुई है नॉर्मली इलिवेशन हुई है वेरियस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट विभिन्न धारणों लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जो बोल रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट बोलो डरा लिनियर मेजरमेंट और करने कॉम्पास सर्वे तो मैं हॉरिजेंटल एंगल नो कॉम्पास बाकी लेंथ चेन और टेप अधिक और थियोडोलाइट और तो मैं क्या करूं जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल थियोडोलाइट और दिलो और डिस्टेंस चेन बट टेप अधिक लेवलिंग और करने भी विभिन्न और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बाय टिक्योमीटर या हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस टिक्योमीटर डर लो तार भी साले फोटोग्रामेटिक सर्वे जिन बोर इन एसेसेबल साइट बस उन बोर बहुत लार्ज एरिया थके तो तात ए फोटोग्रामेटिक सर्वे तो यूज़ करा जाए कुछ के एक नहीं असल जो भी वीडियो 